Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Zeit für News, viel Spaß! Heute kurz und knackig, deswegen gehen wir direkt los. In der Kolumne das Thema Lokalisierung und es gibt auch wieder was zu gewinnen, nämlich zum einen das Insektenhotel und von Stefan Dora Valletta, was ihr machen müsst, guckt euch die Kolumne an, geht, beantwortet dort die Frage, die ich dort gestellt habe und äh, ihr seid dann in der Verlosung mit drin. In der letzten Verlosung, ähm, da habe ich jemanden gezogen, der mir aber leider gesagt hat, er hat das Spiel Inhabit the Earth schon oder möchte es nicht haben, wie auch immer, deswegen setzt er aus. Ich habe also deswegen nochmal nachverlost und gewonnen hat Alex Ander. Ich schreibe dir noch einen Kommentar rein und dann solltest du das Spiel bekommen und wir tauschen uns da noch mal kurz aus. News. Der deutsche Nachwuchsautorenwettbewerb, das ist ein Wettbewerb, wo es um ein Stipendium geht mit über vier Wochen, wo man das Autorendasein eben halt auch besser kennenlernt, indem man ein Spielwarengeschäft besucht, wenn es dann wieder möglich ist und dann mitarbeitet beim Autor mitarbeitet etc. Ähm, der ist jetzt online gestellt worden, da könnt ihr euch jetzt bewerben, äh, da die Göttinger Autorentage ja leider ausfallen, ähm, wird das alles online stattfinden, aber ja, dürfte vielleicht für den einen oder anderen Nachwuchsautor, und Nachwuchsautor heißt jetzt nicht, äh, das dürfen nur 19-Jährige sein, äh, vielleicht interessant sein. Ähm, ich überlege gerade, nee, in den letzten News hatte ich es noch nicht drin. Chili Island ist ein, neuer, äh, ist ein neues Label, Verlag weiß ich gar nicht, äh, aber ein neues Label, was von Queen Games ins Leben gerufen worden ist. Hier geht es um kommunikative Spiele und die ersten beiden sind auch schon direkt angekündigt. Ähm, wird dann, ähm, ich bin mal gespannt, wie äh, sich das auswirkt, was dann zukünftig unter dem Label Queen Games und was unter dem Label Chili äh, Island äh, herauskommen wird. Ja, seit äh, gestern macht die Evergreen äh, allen das Leben schwer, also jetzt nicht nur, ähm, dass eben halt verschiedenste Konsumgüter aus China hier nicht hinkommen, nein, da stecken wohl auch in den Schlangen, ähm, zumindest hatte ich das heute Morgen noch auf Twitter gesehen, äh, beispielsweise Spiele von Board Game Circus, da werden auch Spiele aus Kickstartern stecken. Die Evergreen ist ein großer ähm, Container, Fracht, äh, ein großes Containerfrachtschiff mit 400 Meter Länge, ähm, das ähm, ja, navigationsunfähig geworden ist und sich einmal quer in den Suezkanal gelegt hat. Und jetzt steckt sowohl vom Norden wie aber auch vom Süden, und vom Süden ist für uns noch interessanter, weil die Schiffe kommen dann alle meist aus China oder aus, aus Asien heraus, eben halt ein riesiger Stau von über 100 Schiffen, weil diese Evergreen eben seit 24 Stunden dort nicht ähm, wieder gedreht werden konnte. Äh, die hat sich da aufgrund von ähm, Stromausfällen, ist da irgendeine Navigation auch ausgefallen und dementsprechend ist das Schiff dann ja, so seitlich in Schlingen gekommen und in, in äh, diesen, in diesen Kanalmauer, in, diese Kana in diesen Kanalbereich hineingefahren und hat sich da festgegraben. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt zu lösen ist, weil rund unten herum ums ähm, ja, Kap der guten Hoffnung, äh, ich glaube, das heißt Kap der guten Hoffnung, äh, da also Kapstadt herum, äh, da dauert die Tour natürlich deutlich länger, wird auch deutlich teurer wegen des äh, Spritzverbrauchs etc. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber auch sehr spannend, äh, wie Brettspiele eben halt durch solche Ereignisse mit ähm, beeinflusst werden oder zumindest das Brettspiele hier hinkommen. Im Crowdfunding-Bereich. Corona nervt ist ein neues Spiel von H2O, die ähm, im letzten... Nee, 2019 war es ja schon, äh, ihr Erstlingswerk herausgebracht haben. Da ging es äh, damals um ein Städtespiel und Corona nervt es von einer Achtjährigen, was dann redaktionell nochmal überarbeitet worden ist. Äh, ist schon bereits finanziert, äh, aber ein ganz äh, witziges Kartenspiel. Dann ist Fjords äh, neu herausgegeben worden, ist überarbeitet worden. Das Spiel gibt es ja schon länger, ich glaube seit 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, das ist auf Kickstarter online gegangen, äh, wo es eben halt darum geht, Wikinger, die sich da dementsprechend ausbreiten, 
Flory Furious, äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist nämlich der geistige Nachfolger von Herbaceous. Ähm, äh, diesmal geht es, wie der Name schon andeutet, um äh, Blumen und äh, auch hier äh, machen wir oder versuchen wir eine bestimmte Art von Set Collection zu sammeln bei unserem Spaziergang durch den Garten, äh, eben halt bestimmte Blumen dort zu pflücken. Und Final Frontier hat direkt zwei äh, Spiele in einer Kampagne untergebracht. Einmal Solani, das ist ein abstraktes, aber sehr hübsch anzuschauendes äh, Spiel, sowie The Girl Who Made The Stars. Äh, da ist ein bisschen mehr Thema drin. Ähm, beide Spiele sind jetzt auf Kickstarter erschienen. Genauso wie Three Sisters, ich hatte da schon mal kurz drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal habe ich jetzt blöderweise gar nicht nachgeguckt. Um, Three Sisters ist von den äh, Machern von Fleet the Dice Game und äh, auch hier geht es wie bei Flory, Flory Furious äh, in den Garten und wir müssen Gemüse anbauen, ähm, hat gewisse Ähnlichkeiten zu Dice uh, the Fleet Game, ähm, aber soll sich doch ein bisschen anders spielen. Ja, mal schauen. Ähm, ich fand es ein bisschen teuer für ein Roll and Ride, insbesondere weil ja dann auch noch ähm, nicht ganz ohne äh, Logistikkosten drauf kommen und wie, wie die auch nach oben schnellen können, haben wir ja eben mit Evergreen äh, erlebt. Und dann gehen wir auf zwei weitere Plattformen. Äh, halt, stopp, Spielmaterial. Ähm, es gibt ja den Kanal spielmaterial.de, die haben auch eine Kickstarter-Kampagne gestartet und da kann man verschiedenste Miepel äh, bedruckt äh, eben, ebenfalls erwerben wenn man sein Spiel halt aufpimpen möchte oder aber für alle Nachwuchsautoren, die eben halt hier auch an Spielmaterial herankommen wollen, die haben die Möglichkeit bei Kickstarter dabei zu sein. Und jetzt gehen wir auf die andere Plattform, nämlich GameFound. Da ist das zweite große Spiel gestartet, nämlich Robinson Crusoe, die Collectors Edition plus das Adventure Book. Dann gibt es dort auch in einer deutschen Fassung zu erwerben und was ich super cool finde, sind diese Miniaturen, die dabei sind. Der Preis ist auch nicht ganz ohne, 85 Euro für die Collectors Edition von Robinson Crusoe, allerdings mit Inlay, äh, mit über 250 Karten, äh, Tokens etc. Und ähm, das Adventure Book kostet glaube ich 30 Euro nochmal Add-on drauf, also in alles im alles mal 115 Euro plus Porto kommt ja auch noch drauf, also sind wir bei 138 Euro, die man für dieses Bundle dann auf den Tisch legen muss, nicht ganz ohne. Ich bin noch am Zögern, aber ich warte jetzt auch nochmal auf die Stretch Goals. Da kommt alle zwei Tage ein Stretch Goal für das Hauptspiel. Das sind wahrscheinlich äh, irgendwelche Resingebäude. Jetzt haben sie zum Beispiel das, das Hauptquartier oder vielmehr das Camp in einem achteiligen, zerlegbaren ähm, Modul äh, hineingepackt. Blende ich euch hier auch nochmal ein. Ähm, das sieht echt klasse aus. Und äh, an den geraden Tagen, ähm, also gestern eben passiert, äh, weil der Tag 2 angebrochen ist, äh, geht es nochmal um die Aufwertung dieses Adventure Book. Da sind 50 Szenarien drin, die man eben dann spielen kann. Und ja, also hört sich interessant an. Ich bin noch so ein bisschen am Hadern mit mir, ob ich das machen will oder nicht. Ein weiteres Roll and Ride Spiel ist in der Spieleschmiede gestartet, nämlich Paper Dungeons von Meeple BR. Ähm, sieht auch sehr spannend aus. Das ist so ein ähm, ja, Dungeon Crawler, wo wir eben halt äh, mit verschiedenen Karten ähm, in einen Dungeon hineinlaufen äh, müssen. Natürlich, es kommt auch ein Drache vor, Schätze etc. Ähm, sieht schon mal sehr, sehr klasse aus. Ähm, Habe ich gefreut, dass das auf Deutsch übersetzt worden ist. Ähm, ähm, Meeple BR ist also gefühlt in der Öffentlichkeit ein neuer, wahrnehmbarer Verlag aus Brasilien. Ähm, die sind natürlich schon ein bisschen länger dabei, aber äh, mit diesem Spiel... Ja, mal sehr gespannt. Events. Ich hatte ja eben schon gesagt, das Göttinger Autorentreffen fällt definitiv aus. Aktuell basteln die Macher an einem digitalen Ersatz. Wie und in welcher Form, das wird noch bekannt gegeben. Aber ja, leider können da Autoren eben halt Verlagen nicht ihre Spiele präsentieren. Da wird es sicherlich andere Möglichkeiten geben. Amigo hat angekündigt, das Spielefest soll, wenn alles glatt geht, äh, im September wieder in Köln stattfinden. 24. 25. ist da, glaube ich, das Datum. 
und äh, aktuell findet aber die Quali komplett online statt. Sollte bis dahin es nicht möglich sein, mit einem vernünftigen Hygienekonzept eben das Spielefest in Köln stattfinden zu lassen, wird es da auch wahrscheinlich eine Online-Alternative geben. Genau was wird man dann äh, noch bekannt geben. Das waren die News, jetzt geht es noch in den Ticker, ein paar neue Spiele und viel Spaß. Im Ticker, ja, also beim letzten Mal habe ich euch ja vielleicht schon äh, mit einer möglichen äh, Erweiterung zu Bonfire den Mund wässrig gemacht. Äh, das gleiche macht jetzt One More Time. Die haben nämlich angekündigt, mit Alexander Pfister in 2022 ein kooperatives Kartspiel herauszubringen. Alexander Pfister ist für mich immer so ein Autor, wo ich gerne hingucke. Ähm, zum einen, weil ich ihn persönlich sympathisch finde, weil ich aber auch seine Spiele bisher sehr gut fand. Ähm, und ja, bin mal gespannt, was die da 2022 aushecken, äh, die drei Österreicher, muss man ja sagen. Dein Kosmos ist ja im Moment äh, mega dran, ihr Line-Up für äh, Herbst schon äh, herauszuhauen. Und äh, ja, da sind drei Spiele dabei, die mich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen fesseln. Also einmal die Umsetzung von Red Cathedral, Knopi und auch Karak, äh, was bei ähm, Cosmos erscheinen wird. Äh, Red Cathedral dann als die roten Kathedralen. Knopi als Baumkronen, zwei personen -Spiel. Beides ähm, ja, Spiele, die im letzten Jahr also auf Kickstarter bzw. dann auf der Spiel digital herausgekommen sind, aber Red Cathedral bei Devier Games eben nicht so äh, direkt erhältlich und dementsprechend so als kleiner Geheimtipp gehandelt. Darüber wird es ein Murder Mystery Case File geben. Ähm, also die Murder Mystery waren ja diese ähm, Jetzt Partyspiele passt jetzt nicht richtig, aber diese, diese Krimi-Spiele, wo man sich halt trifft und eine Grillparty oder sonst was macht. Und aus äh, dem gleichen Genre wird es jetzt äh, aber so eine Fallakte geben. Äh, also auch so ein bisschen Richtung Detective. Das weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber wenn sie es redaktionell genauso gut hinkriegen wie die Exit-Spiele, dann äh, ja, definitiv ein Blick wert. Dr. Finn Games, äh, ein kleiner Verlag, hat Ebenfalls zwei Spiele angekündigt, einmal mit Alpiaras, ein Spiel ähm, auf der iberischen Halbinsel, wo es auch hier um Landwirtschaft oder Bebauungswirtschaft zu Zeit der Mauren geht, ähm, ein Rondellmechanismus, der damit zum Tragen kommt und äh, Fisheries of Gloucester, das ist ein Zwei-Personen-Spiel, wie der Name schon sagt, rund um das ganze Thema Fischerei, ähm, Cover sind ja, so ein bisschen andersartig, also eher so Cover aus den 70er, 80ern würde ich jetzt mal so einschätzen, aber das macht mir dann trotzdem erstmal neugierig, was sich hinter diesem Spiel dann verbirgt und wie das auch dann ankommen wird. Thunderworks, die ja äh, für der Kartograf äh, zuständig sind, ähm, haben mit Goblin Walls ein Kartenspiel angekündigt, Set Collection, der etwas anderen Art steckt dahinter ähm, und... Äh, ja, das Cover macht schon mal äh, zumindest äh, neugierig, äh, was sich dann hinter dem Spiel befinden wird. Und Mighty Boards, äh, es scheint ja irgendwie dass die Zeit der Collectors Edition zu sein, haben für Petricor eine Collectors Edition angekündigt mit Erweiterung und allem Pipapu dabei. Äh, ja, mal schauen. Call of Kill Force äh, wird einen dritten Teil bekommen, äh, der auch Standalone spielbar ist. Äh, The Fantasy Quest heißt das Spiel. Ähm, auch wieder so eine große Schachtel, ähm, die man da eben halt erwerben kann. Und ähm, Board Game Tables wird ähm, das Factory Runners von Quali ähm, jetzt neu herausbringen, im neuen Design. Ähm, das war ja dieses etwas verrückte... Spiel, aber mechanisch und, und takt, äh, ja doch taktisch äh, nicht gar nicht so schlecht, äh, wo man eben halt verschiedenste ähm, Pipelines, Stromleitungen etc. zusammensetzen muss, um eben halt eine funktionierende Fabrik zu haben, äh, also Aufgaben ähm, eben halt erfüllen muss. Und last but not least, äh, Cthulhu Wars äh, ist jetzt angekündigt von Pegasus, äh, wird erscheinen. Ich habe einen Preis von knapp 150 Euro gehört, also auch nicht ganz ohne. Und äh, ja, wer in diese Richtung äh, denkt, der sollte sich das definitiv mal angucken. Cthulhu ist absolut nicht meins, aber nichtsdestotrotz sollte ich es euch nicht vorteilen. Das waren die News am Donnerstag. Ähm, ich muss mich jetzt sputen, dass ich die schnell geschnitten kriege, damit ihr sie dann noch 
zeitnah bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß und äh, ja, schönes Restwochenende oder startendes Wochenende äh, vor dem großen Osterwochenende. Viel verreisen wird ja nicht sein. Also heißt das wahrscheinlich viel spielen zu Hause. Macht's gut. Bis dann, euer Christoph. Ciao. Thank you.